Assalamu alaikum, namaste, hello dear students and hello dear friends. Yesterday we have discussed digestive system of cockroach. Today we are going to start the most important topic of this chapter. Human digestive system. Dear students, human digestive system has two parts. One is the digestive tract and number two associated digestive glands. So the human digestive system is made up of digestive tract. This digestive tract is also called GIT gastrointestinal tract. So also called gastrointestinal tract GIT and associated glands are the liver and pancreas. Here you see this is the human digestive system. It starts from digestive tract and dear students the digestive tract starts from mouth. The first part of the GIT is mouth. Mouth opens into a cavity called buccal cavity, oral cavity and this is the pharynx region. Oral cavity ke baad pharynx region start hota hai. And pharynx opens into a long tube known as esophagus. The word esophagus means to carry what is eaten. Or esophagus food ko drop karega stomach mein. So the next part is stomach and dear students stomach opens into small intestine small intestine and small intestine in turn opens into large intestine this is large intestine and large intestine terminates into opening known as anus so the digestive tract GIT consists of mouth, buccal cavity, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, large intestine and anus. And dear students, there are associated glands known as liver and pancreas. Now look at here. This is liver, associated digestive gland. And here you see in the loop of duodenum, uh, the first part of small intestine near the loop of duodenum near the loop of duodenum there is another gland known as pancreas so these are the two associated glands liver and pancreas so you students sabse pehle aapne ye padha ki human digestive system ke do parts hain ek digestive tract GIT aur dusra usse associated glands hum start karenge mouth ke first section oral cavity se this is the diagram showing Human Gastrointestinal Tract GIT. Now let's start from the mouth. The mouth is the first portion of elementary canal that receives food. The first section of mouth is known as oral cavity. Dear students, this is oral cavity. First section of the mouth is called oral cavity. The oral cavity is bounded anteriorly by lips. यहाँ पे देखिए ये upper lip है और ये lower lip है. याद रखिएगा dear students, these lips are known as labia. The lips may also be called labia. तो अब हम पढ़ेंगे upper lip और lower lip के medical names. Now this is upper lip. Upper lip or superior labium. It, in medical terminology, the upper lip is known as superior labium. And here you see lower lip. Lower lip or inferior labium. In medical terminology, the lower lip is called inferior labium. Or dear students, sides pe jo oral cavity bound hoti hai, wo cheeks se. Cheeks form the soft lateral walls of the oral cavity. So, they can sides pe jo lateral walls, uh, walls hain, wo cheeks form karte hain. Or dear students, yaan pe focus ki jega, this is the roof of the oral cavity. Roof of the oral cavity is called palate. What is known as palate. So, roof of the mouth is called palate. यहाँ पे फोकस कीजिएगा डी एस एन ये जो पहला सेक्शन होता है पैलेट का दिस इज कॉल्ड हार्ड पैलेट और उसके पीछे होता है सॉफ्ट पैलेट एंड इट एंड्स इन यूव्यूला 
इसका फंक्शन हम बाद में पढ़ेंगे और रूफ पे तो पैलेट रीजन है फ्लोर पे टंग पाया जाता है टंग द टंग रेस्ट इन द फ्लोर ऑफ द माउथ सो हियर यू सी द टंग सो एंटीरियरली द ऑरल कैविटी इज बाउंडेड बाय लिप्स चीक्स फॉर्म द लेटरल वॉल्स द रूफ ऑफ द ऑरल कैविटी इज नोन एज पैलेट एंड टंग रेस्ट एट द फ्लोर टंग रेस्ट एट द फ्लोर ऑफ द माउथ ठीक है रूफ पे पैलेट और फ्लोर पे टंग अब डी एस स्टूडेंट्स हम थोड़ा टंग का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे इन शॉर्ट द टंग इज मस्क्यूलर आर्गन अगर ये क्वेश्चन आप क्वेंटी टेस्ट में दिया जाए टंग कौन से मसल से बना हुआ है स्केलेटल मसल्स या समूथ मसल्स आपका आंसर क्या होगा डी एस स्टूडेंट शुड बी स्केलेटल मसल्स याद रखिएगा द टंग इज मस्क्यूलर आर्गन मेडअप ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर्स स्केलेटल मसल सेल्स Here you see the structure of tongue, human tongue. This is the diagram showing human tongue. In the center, you see a fibrous septum that separates the two halves of the tongue. Dear students, this septum is called lingual septum. Lingual septum. Now, what is lingual septum? The median fibrous partition separating the halves of the tongue. यहां पे देखिए ये टंग का इपीथिलियम है और डी स्टूडेंट्स इपीथिलियम पे प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं देर आर इपीथिलियल प्रोजेक्शंस दीज इपीथिलियल प्रोजेक्शंस आर नोन एज पेपिली आल्सो का लिंगुअल पेपली ये आपके टंग को रफनेस देते हैं द अपर सरफेस ऑफ द टंग हैज अ वैरायटी ऑफ स्पेशल इपीथिलियल प्रोजेक्शन कॉल पेपिली नाउ वॉट इज द फंक्शन ऑफ दीज पेपिली Papilli gives tongue its characteristics. Rough texture means make the tongue feel rough. या आपकी स्किन के सरफेस को रफनेस देते हैं और डी एस आपने पढ़ा होगा टेस्ट बर्ड्स दैट गिव यू सेंसेशन ऑफ टेस्ट टेस्ट बर्ड्स आर फाउंड ऑन द टॉप ऑफ दीज पैपली द टेस्ट बर्ड सिट्स ऑन दीज पैपली दीज प्रोजेक्शन द टेस्ट बर्ड कंटेन टेस्ट रिसेप्टर सेल्स Which are also known as gustatory cells. Dear students, याद रखिएगा, gustation is the sense of taste, and the cells which give you sensation of taste is called gustatory cells. So, taste bud में आपके gustatory cells पाए जाते हैं. And there are only four basic types of taste: sweet, sour, salty, and bitter. Now, dear students, oral cavity contains teeth for mechanical digestion. and salivary enzymes for chemical digestion dear students human oral cavity mein dono aksam ke digestion hote hain chemical digestion with the help of enzymes that comes from saliva or salivary glands and the mechanical digestion which takes place by teeth to sabse pehle hum human oral cavity mein teeth ki Uh, जो टाइप्स हैं और उनकी जो अरेंजमेंट है उसको पढ़ेंगे डी एस स्टूडेंट्स इट इज नोन एज डेंटिशन नाउ ह्यूमन डेंटिशन डी एस स्टूडेंट्स ये अपर जा के टीथ हैं मैगजिलरी टीथ और ये लोअर जा के टीथ हैं मैंड्यूबुलर टीथ 16 एज अगर हम अडल्ट की बात करें 16 टीथ आर प्रेजेंट इन अपर जा एंड सिक्सटीन टीथ आर प्रेजेंट इन लोअर जा तो इन टीथ की अरेंजमेंट इनके टाइप्स की स्टडी को डेंटिशन कहते हैं द टर्म डेंटिशन इज डिराइड फ्रॉम लैटिन डेंटिशियो मीनिंग टीथिंग एंड टीथिंग मीन्स इमरजेंस ऑफ टीथ थ्रू गम्स जब गम्स से टीथ बाहर आते हैं उसको कहते हैं टीथिंग डेंटिशन इज डिफाइंड एज नंबर टाइप एंड अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन द माउथ और डियर स्टूडेंट्स ह्यूमन बींग में जो डेंटिशन है उसके दो अकसाम होते हैं एक प्राइमरी डेंटिशन और दूसरा सेकेंडरी डेंटिशन प्राइमरी डेंटिशन जो चाइल्डहुड में टीथ आते हैं उसको प्राइमरी टीथ बेबी टीथ और डेसीड्यूस टीथ कहा जाता है डेसीड्यूस मीन्स फॉल ऑफ क्योंकि वो कुछ टाइम के बाद शेड होते हैं उसके बाद उसको जो रिप्लेस करते हैं वो परमानेंट टीथ जिनका नंबर थर्टी होता है 
तो हम दो आज डेंटिशन के टाइप्स पढ़ेंगे ह्यूमन बींग्स में प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेंटिशन सो ह्यूमन्स है प्राइमरी डेंटिशन ऑफ डेसीडोस टीथ डेसीडोस मीन्स फॉल ऑफ शेड मिल्क टीथ एंड सेकेंडरी डेंटिशन ऑफ परमानेंट टीथ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम प्राइमरी डेंटिशन वॉट डू यू मीन बाय प्राइमरी डेंटिशन द फर्स्ट सेट ऑफ टेम्पररी टीथ दैट अपियर इन द चाइल्ड हुड इज रेफर टू एस प्राइमरी डेंटिशन एंड वॉट इज नंबर ऑफ टीथ इन प्राइमरी डेंटिशन याद रखिएगा ट्वेंटी देर आर ट्वेंटी प्राइमरी टीथ ऑल्सो कॉल्ड डेसीडियोस टीथ ऑल्सो कॉल्ड बेबी टीथ also called milk teeth now let's see what is the meaning of deciduous deciduous means something that shades after a period of time now dear students this is the picture showing 20 deciduous teeth of child 10 teeth are present in the upper jaw 10 maxillary teeth and 10 teeth are present in the lower jaw mandible 20 टीथ टेन आर द मैक्सिलरी टीथ एंड टेन आर द मैंडिबुलर टीथ ट्वेंटी टीथ सो अमंग डेसीड्यूस प्राइमरी टीथ टेन आर फाउंड इन द अपर जा मैक्सिला टेन आर द मैक्सिलरी टीथ इन केस ऑफ चाइल्ड एंड टेन इन द लोअर जा मैंडिबुलर टीथ मैंडिबल देर आर ट्वेंटी प्राइमरी टीथ एंड ईच जा इंक्लूड्स डी स्टूडेंट्स अगर हम बच्चों की बात करें चाइल्ड की तो उनमें जो 20 टीथ होते हैं 10 अपर जा में और 10 लोअर जा में किस तरह होते हैं अगर हम अपर जा की बात करें तो उसमें दो सेंट्रल इंसाइजर्स पाए जाएंगे दो लेटरल इंसाइजर्स आपको मिलेंगे टू केनाइंस टू फर्स्ट मोलर्स एंड टू सेकेंड मोलर्स अब यहाँ पे देखिए दिस इज द अपर दीज आर द टीथ ऑफ अपर जा ओके दिस इज अपर जा शोइंग टीथ यहां पे देखिए ये जो टूथ आपको सेंटर पे नजर आ रहा है डियर स्टूडेंट्स इट इज कॉल्ड सेंट्रल इंसाइजर सेंट्रल इंसाइजर दो होते हैं ठीक है ये अपर जाके अगर हम मिड लाइन से एक इमेजनरी लाइन ड्रॉ करें तो एक अपर हाफ अपर राइट हाफ हो जाएगा एक अपर लेफ्ट हाफ हो जाएगा दो आ, दो दो हो गए सेंट्रल इंसाइजर और उसके करीब देखिए एक लेटरल इंसाइजर यहां पर और एक यहां पर तो ये हो गए चार इंसाइजर्स इंसाइजर्स इन द अपर जा चार लोअर जा में होंगे उसके बाद एक पॉइंटेड टूथ होता है केनाइन केनाइन एक हो जाएगा अपर राइट हाफ में और एक हो जाएगा अपर लेफ्ट हाफ में सो टू केनाइन इन द अपर जा एंड टू केनाइन इन द लोअर जा टोटल ये चार हो जाएंगे उसके बाद ये स्टूडेंट्स जो बच्चे होते हैं जो चाइल्ड होते हैं उनमें प्री मोलर्स नहीं होते उनमें फर्स्ट मोलर और सेकेंड मोलर दो यहाँ हो गए दो यहाँ चार फोर इन द अपर जा फोर इन द लोअर जा सो दीज आर द ट्वेंटी टीथ ऑफ प्राइमरी डेंटिशन याद रखिएगा अगर हम प्राइमरी डेंटिशन की बात करें देर आर नो प्री मोलर और थर्ड मोलर विजडम टूथ इन प्राइमरी डेंटिशन यहाँ पे देखिए आपको चाइल्ड्स में फर्स्ट मोलर भी मिलेगा सेकेंड मोलर भी मिलेगा देर आर नो प्री मोलर और डी स्टूडेंट्स ये प्रीकर्सर्स होते हैं ये जो चाइल्ड के टीथ होते हैं ये प्रीकर्सर्स होते हैं परमानेंट टीथ के तो जब फर्स्ट मोलर से आगे चल के रिप्लेसमेंट होगी सो इट विल बी द प्रीकर्सर्स ऑफ फर्स्ट प्री मोलर इससे फर्स्ट प्री मोलर बनेगा इससे सेकंड प्री मोलर बनेगा देर आर नो प्रीकर्सर्स ऑफ मोलर्स इन चाइल्ड ये ये याद रखिएगा ना वॉट इज इरप्शन इरप्शन इज द प्रोसेस वेयर बाय टीथ इमर्ज थ्रू गम्स जब गम से टीथ बाहर आते हैं डी एस को क्या कहा जाता है इरप्शन इरप्शन इज ऑल्सो कॉल टीथिंग तो बच्चों में इरप्शन कौन सी एज से स्टार्ट होती है प्राइमरी बेबी टीथ यूजुअली स्टार्ट टू कम इन इराप्ट अबाउट सिक्स मंथ सिक्स मंथ से टीथ अपीयर होना शुरू हो जाते हैं और कितने टाइम तक बच्चों में ये ट्वेंटी टीथ अपीयर हो जाते हैं बाय द टाइम अ चाइल्ड इज अप टू 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 थ्री ईयर्स ऑफ एज ऑल प्राइमरी टीथ शुड हैव अरप्टेड दो से तीन साल तक ये सारे ट्वेंटी टीथ आ जाते हैं मगर याद रखिएगा टाइम ऑफ टू थेरप्शन डिफर्स फ्रॉम चाइल्ड टू चाइल्ड प्राइमरी टीथ बिगिन टू शेड दैट इज वाई दे आर कॉल्ड डेसीडियस शेड बिटवीन द एजेस ऑफ सिक्स एंड सेवन ईयर्स छः सात साल जब बच्चे की उम्र हो जाती है तो ये शेड होना शुरू हो जाते हैं and this process continues until about the age of 12 years 12 years tak ye shade ho jate hain to dear students inko replace kon karta hai inko replace karte hain permanent teeth 
प्राइमरी टीथ आर रिप्लेस बाय परमानेंट टीथ याद रखिएगा प्राइमरी टीथ आर प्रीकर्सर्स ऑफ परमानेंट टीथ बाय द एज ऑफ ट्वेंटी वन ईयर्स ऑल द थर्टी टू ऑफ द परमानेंट टीथ हैव यूजुअली एरप्टेड तो सत्रह से इक्कीस साल तक ये रिप्लेस हो जाते हैं और जो एडल्ट हैं उनमें थर्टी टू टीथ आ जाते हैं इनको हम पढ़ाते हैं परमानेंट टीथ और इसको हम पढ़ाते हैं परमानेंट डेंटिशन या सेकेंडरी डेंटिशन तो अब हम उसी को डिस्कस करने जा रहे हैं नाउ परमानेंट डेंटिशन द परमानेंट डेंटिशन इज कंप्राइज ऑफ हाउ मेनी टीथ थर्टी टू टीथ डी स्टूडेंट दीज थर्टी टू टीथ सिक्सटीन आर प्रेजेंट इन द अपर जा मैगजरी टीथ and 16 are present in the lower jaw mandibular teeth there are 16 teeth in the maxilla upper jaw and 16 teeth in the mandibles lower jaw total ho okay? gaye 32 these are 32 permanent teeth eight are incisors four are canines eight are premolars and 12 are molars dekhe डियर स्टूडेंट्स ये जो आठ इंसाइजर्स हैं चार अपर जा मैगजिला में पाए जाते हैं और चार रोवर जा मैंडिबल्स में पाए जाते हैं यहां पे फोकस कीजिएगा डियर स्टूडेंट्स ये दो हो गए अगर हम अपर जा की बात करें तो ये दो हो गए सेंट्रल इंसाइजर्स और ये दो हो गए लेटरल इंसाइजर्स जो कि उसके साइड पर पाए जाते हैं सो फोर इन द अपर जा एंड फोर इन द लोअर जा तो ये कितने हो जाएंगे एट इंसाइजर्स और कैनाइन को देखें ये जो पॉइंटेड टीथ है फुट के टियरिंग में काम आता है एक के नाइन अगर हम अपर जा की बात करें यहां पे है और दूसरा के नाइन यहां पे, सो टू इन द अपर जा टू इन द लोअर जा ये कितने हो जाएंगे चार फोर के नाइन उसके बाद डी स्टूडेंट्स ये देखें फर्स्ट प्रीमोलर उसके बाद सेकंड प्रीमोलर तो ये दो इस हाफ में प्रीमोलर आपको मिलेंगे और दो प्रीमोलर यहां चार फोर इन द अपर जा फोर इन द लोअर जा ये कितने हो जाएंगे एट प्री मोलर्स उसके बाद ये स्टूडेंट्स हम मोलर्स को काउंट करेंगे ये अपर जा के दो हाफ हैं मिड लाइन से हम इसको अगर कट करें कि मेजरी लाइन से तो हियर यू सी फर्स्ट मोलर देन यू सी सेकेंड मोलर देन यू सी थर्ड मोलर इट इज कॉल्ड विजडम टूथ तीन मोलर्स यहाँ पे एक हाफ में और तीन यहाँ पे ये कितने हो गए छः सो सिक्स मोलर्स आर इन द अपर जा सिक्स इन द लोअर जा कितने हो जाएंगे ट्वेल्व मोलर्स अच्छा डिशन इसको विजडम टूथ क्यों कहा जाता है वाई द थर्ड मोलर इज कॉल्ड विजडम टूथ दिस इज द आंसर बिकॉज इट कम्स थ्रू एट मोर मेच्योर एज द एज बिटवीन 17 ईयर्स एंड 21 वन ईयर्स डियर स्टूडेंट्स अब हम नंबरिंग पढ़ेंगे हाउ टू काउंट दीज 32 टू टीथ उसके लिए आपको माउथ के क्वाड्रेंट्स पढ़ने पड़ेंगे नाउ माउथ इज ऑर्गेनाइज इंटू फोर क्वाड्रंट्स इसको हम आज पढ़ेंगे डेंटिस्ट ने ओरल कैविटी को चार क्वाड्रंट्स में डिवाइड कर दिया है ताकि आप आसानी से टीथ के नंबर को काउंट कर सको तो क्वाड्रंट्स आर डिटरमाइंड बाय इंटरसेक्शन ऑफ वर्टिकल एंड हरिजेंटल लाइन अब यहां पे फोकस कीजिएगा द टीथ आर प्रेजेंट इन ओवरऑल कैविटी यूर ओरल कैविटी इज इफ यू डिवाइड यूर ओरल कैविटी बाई टू इमेजनरी लाइन वन वर्टिकल लाइन एंड वन हरिजेंटल लाइन आपने सेंट्रल इंसाइजर से एक इमेजनरी लाइन ड्रॉ की ठीक और फिर आपने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की क्वाड्रंट वन क्वाड्रंट टू क्वाड्रंट थ्री क्वाड्रंट फोर कितने क्वाड्रंट बन गए चार अपर राइट क्वाड्रंट अपर राइट मैगजिला क्वाड्रंट और ये हो जाएगा अपर लेफ्ट क्वाड्रंट और दो क्वाड्रंट सिमिलरली यहां नीचे आ जाएंगे लोअर राइट क्वाड्रंट एंड लोअर लेफ्ट क्वाड्रंट व्हाट डू यू मीन बाय क्वाड्रंट ईच क्वाड्रंट ऑफ द माउथ इज कॉल्ड क्वाड्रंट अब कितने क्वाड्रंट्स आपको नजर आ रहे हैं चार अब आपको टीथ काउंट करने में बहुत आसानी होगी इन ईच जा देर आर टू सेंट्रल एनसाइजर्स टू लेटरल एनसाइजर्स टू कैनाइंस टू फर्स्ट प्री टू सेकेंड प्री मोलर्स टू फर्स्ट मोलर्स टू सेकेंड मोलर्स टू थर्ड लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टू सेंट्रल साइजर्स यहां पर देखें अब आपको अपर जा में दो क्वार्टर नजर आ रहे हैं अपर राइट क्वार्रंट एंड अपर लेफ्ट क्वार्रंट तो देखें एक सेंट्रल साइजर्स अपर लेफ्ट क्वार्रंट में आ गया और एक सेंट्रल इंसाइजर्स अपर राइट क्वार्रंट में आ गया उसके बाद ये जो दो लेटरल इंसाइजर्स हैं एक आ जाएगा 
अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट में और दूसरा आ जाएगा अपर राइट क्वाड्रेंट में तो दो इंसाइजर्स अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट में आ गए और दो राइट right में तो टू सेंट्रल इंसाइजर्स इन ईच जा जैसे ये आपको नीचे भी नजर आएंगे इस तरह आप काउंट करोगे अगर हम अपर जा की सिर्फ बात करें तो आपको अपर राइट क्वाड्रेंट और अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट इसको सिर्फ अभी आप देखें फर्स्ट प्री मोलर एंड देन सेकेंड प्री मोलर दो आपको नजर आएंगे अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट में और सिमिलरली यहां पे नजर आएंगे उसके बाद अगर हम सिर्फ एक क्वाड्रेंट की बात करें लेफ्ट की तो उसमें हमें तीन मोलर्स नजर आएंगे फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तो तीन यहां हो जाएंगे इसी तरह आप नीचे वाले जाओ को भी काउंट करोगे नाउ डी एस वाट आर द फंक्शन ऑफ दीज टीथ इन साइजर फंक्शन इन कटिंग ऑफ फूड द कैनाइंस आर पॉइंटेड एंड हेल्प इन टीयरिंग ऑफ फूड प्री मोलर्स एंड मोलर्स हैव कस्ट कस्ट को हम डिफाइन करेंगे दैट फंक्शन इन ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग ऑफ फूड तो काफी स्टूडेंट्स पूछते हैं व्हाट डू यू मीन बाय कस्ट अब देखिए डी एस वन कस्ट किस को कहते हैं यहां पे देखिए ये ट्रुथ के दो पार्ट हैं अपर पार्ट इज नोन एज क्राउन लोअर पार्ट इज नोन एज रूट तो डी एस वन क्राउन पार्ट पे आपको कुछ एलिवेशन एलिवेटेड पॉइंटेड स्ट्रक्चर नजर आते हैं इनको क्या कहा जाता है इनको कस्प कहा जाता है अब पढ़िए वाड़ार कस्प An elevation on the crown of the tooth, separated by grooves or fissures. Separated by grooves or fissures. यहाँ पे देखिए ये जो आपको lines नजर आ रहे हैं, इसको grooves भी कहते हैं, इसको fissures भी कहते हैं. ठीक. उसके बाद हमारे textbook में लिखा गया है, in human teeth are diphyodont, heterodont, or thicodont. तो dear students, सबसे last में हम इन तीन terms को define करेंगे, diphyodont, heterodont, and thicodont. Now, what do you mean by diphyodont? A type of dentition that is characterized by two successive teeth, primary or secondary. In humans, a set of 20 deciduous teeth that fall off or milk teeth and are replaced by completely new set of 32 adult teeth. इसको कहते हैं diphyodontation, having two sets of teeth. Or dear students, heterodont. Hetero means different. Odontos means tooth. A type of dentition that is characterized by teeth which are Uh, different in morphology with different morphologies and different in functions for example humans have incisors canines premolars and molars all are having different morphology and different functions or sabse last mein thicodonts what do you mean by thicodonts a type of dentition in which teeth are embedded in deep sockets of the jaw here you see the upper jaw and here you see the deep sockets सॉकेट ऑफ द जा और डी एसूर ये टीथ सॉकेट्स में फिक्स हो जाते हैं इनको क्या कहते हैं थीकोडोंट अ टाइप ऑफ डेंटिशन इन विच टीथ आर एम्बेड इन द डीप सॉकेट्स ऑफ द प्राइमरी मोड सो डी एसूरेंस टूडे वी हैव कवर्ड द ओरल कैविटी इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कल मैं आपके साथ दोबारा इधर ही साथ हूँ टमारो वी विल डिस्कस द डेंटल फार्मूला ऑफ प्राइमरी डेंटिशन एंड सेकेंडरी डेंटिशन थैंक यू डी एसूरेंस विश यू ऑल ऑफ द बेस्ट